আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন সহি সালামতে আছেন ঘরে আছেন আমি আজকে আপনাদের সাথে যে রেসিপিটি শেয়ার করব তা হচ্ছে পাতলা ডাল আসলে ডাল আমরা অনেকেই পছন্দ করি আমার ঘরে তো ডাল না হলে চলেই না আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার আজকের রেসিপিটি পাতলা ডাল এবং অসাধারণ স্বাদের এই রেসিপিটি পাতলা ডাল যে এত মজার হয় আসলে আমার বাসায় যে কোনো মেহমান আসলে এই ডালটা যখন আমি রান্না করি সকলেই মগে করে নিয়ে খায় কারণ এত বেশি মজার হয় তাই আপনাদেরও সাজেস্ট করব এই রেসিপিটি মেহমানদেরকে একবার তৈরি করে খাওয়াবেন এবং খাইয়ে অনেক বেশি প্রশংসা পাবেন তো চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কিভাবে এই স্পেশাল ডালটি তৈরি করি এবং কি কি উপকরণ এর মধ্যে দেই প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ মুসুরি ডাল আপনার আপনাদের পরিমাণ বোঝে বা লোক বোঝে আপনারা রান্না করতে পারবেন আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণে মুসুর ডাল নিলাম আর ডালটা আমি ধুয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি এখানে দুই কাপের চাইতে একটু বেশি পানি পানির পরিমাণটা একটু বেশি দেবেন কারণ অনেক সময় পানি একটু বেশি হলে পাতলাটা পাতলাটা খুব বেশি হয় ডাল ডাল বুঝে আসলে অনেকে ডাল কিন্তু একেবারে পাতলা থাকে বা সেদ্ধ হতে অনেক বেশি সময় লাগে বা অনেক ডাল আছে সেদ্ধ হতে সময় লাগে না এখন উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে ফেনাটা এটা আমি ফেলে দেব ফেলে দিয়ে তারপরে এই ডালটা আমি আলাদা একটা বাটিতে রেখে দেব ডালের এই উপরের পানিটা আর ডালটা আমি তলায় রেখে দেব সামান্য একটু পানি দিয়ে ডালটা সেদ্ধ করে নেব পানিটা আমি এক্সট্রা করে রেখে দিচ্ছি পানিটা কিন্তু ফেলে দেবেন না আর এরকম হালকা একটু পানি রেখে দেবেন ডালটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য আর এই ডালটা সেদ্ধ করার জন্য ঢেকে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই দিয়ে দিচ্ছি আমি ছোট একটা টমেটো এর মধ্যে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ ফালি করে নেওয়া ঝালটা একেবারে আপনাদের পছন্দ মতো নিয়ে নেবেন আমি ঝালটা একটু বেশি নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে সব কিছু একসাথে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি আর এটা সব কিছু একসাথেই সেদ্ধ করে নিতে হবে এভাবে করে আপনারা যদি ডালটা রান্না করেন আপনাদের বাচ্চাদেরও অনেক ভালোভাবে খাবে এবং খেতে চাইবে সেক্ষেত্রে আপনারা ঝালটা একটু কম দিতে পারেন দেখতেই পাচ্ছেন ডালটা ফুটে উঠেছে এ পর্যায়ে ডালটা অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছে আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিয়েছিলাম মাঝখানে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে দিয়ে তারপরে একটু পরপর একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে দেখলাম এখন পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়ে গেছে আর পানিটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে এখন আমি একটা ঘুটনি দিয়ে ঘুটে নেব খুব ভালোভাবে ঘুটে নিতে হবে একেবারে ডালটা যেন আধা ভাঙা হয়ে যায় এমনিতেই ডালটা পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়েছে তাই একটু চাপ দিলেই ডালটা ভালোভাবে ভেঙে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন ডালটা কিন্তু গলে গেছে এখন আমি ডাল ঘুটনিটা সরিয়ে রাখছি এবং আমি যে পানিটা রেখেছিলাম সম্পূর্ণ পানিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু পানিটা ফেলে দিনই প্রথমেই বলেছিলাম এই পানিটা আমি ডালের মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি সাইডে যে ছড়িয়ে গিয়েছে একটু সাইড থেকে এনে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি হলুদ হলুদ একেবারে দিবেন না প্রথমে একটু দিয়ে দেখে দেখে নেবেন হলুদটা কীরকম হয়েছে তারপরে যদি মনে হয় কম হয়েছে তারপরে আর একটু অ্যাড করবেন আমি এখানে এক চামচে তিন ভাগের এক ভাগ হলুদ দিয়েছি দিয়ে নাড়াচাড়া করে খুব ভালোভাবে হলুদটা মিশিয়ে দিয়েছি আর কালারটা কেমন হয়েছে তা তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন এখন আমি খুব ভালোভাবে এটা জাল করে নিয়েছি বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে যত ভালোভাবে এটা জাল করবেন ডালের টেস্টটা কিন্তু তত বেশি হবে ডালটা চুলা থেকে নামিয়ে নিয়ে বাগারের জন্য চলে এসেছি বাগার দেওয়ার জন্য এখানে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে তেল নিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি রসুন কুচি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে চাইলে আপনারা গোটা জিরাও এর মধ্যে দিতে পারেন কিন্তু যেহেতু গোটা জিরা দাঁতে লাগে তার জন্য আমার হাজব্যান্ড খেতে পছন্দ করে না আমি দেই না পেঁয়াজও দিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে আমি সোনালি কালার করে ভেজে নিচ্ছি এটা যখন হালকা সোনালি কালার হয়ে যাবে তখন আমি দিয়ে দেব এর মধ্যে তেজপাতা দুটো তেজপাতা আমি এতে দেব এখন দিয়ে দিচ্ছি মাঝখানে কেটে দুটো তেজপাতা তেজপাতাটা দিয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে আর একটু বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি 
দেখতেই পাচ্ছেন এই পর্যায়ে কিন্তু পারফেক্ট একটা কালার চলে এসেছে এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে ডালের উপরে দিয়ে দেব আর এই কাজটা অবশ্যই সাবধানে করবেন অনেক সময় হাতে বা নাক মুখে ছিটে আসে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজটা করবেন দিয়ে দিচ্ছি ডালে আমি সবগুলো পেঁয়াজ এবং তেলটা ভালোভাবে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি নাড়াচাড়া করে তারপরে আমি বেশ কিছুক্ষণ আবারও প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট জাল করে নেব বাগারটা দেওয়ার পরে যদি আপনারা খুব ভালোভাবে জাল করেন তাহলেও কিন্তু বাগারটা ভালোভাবে ডালের ডালের মধ্যে ফ্লেভার ছড়ায় এবং খেতে অনেক ভালো লাগে আমি এখানে পাঁচ মিনিট এভাবে করে রেখে চুলা থেকে নামিয়ে সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নেব আর তৈরি হয়ে যাবে খুব মজার এই পাতলা ডাল তো ভিউয়ার্স আমি চুলা থেকে নামিয়ে সার্ভিং ডিশে সার্ভ করেছি ভালো লাগলে অবশ্যই রেসিপিটি বাসায় তৈরি করবেন এবং তৈরি করে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এবং এই রেসিপিটি আপনারা ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটা ক্লিক করে দিন আমি যখন এরকম মজার মজার নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে নোটিফিকেশান তো সকলেই ভালো থাকবেন ঘরে থাকবেন সব সময় সেভে থাকবেন পরিবারের সকলের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করবেন মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং আমার জন্য অনেক বেশি দোয়া করবেন তো আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ